。这有别的房间吗？我住不了。没有。你身上有虫子，有，不就是只虫子吗？有必要吗？哦，我以为是是蚊子呢，看错了，嗨！哎呀，还有一只！来了来了！你耍我呢？没有啊，只是这山里晚上东西多，相比之下。这小虫子已经是很可爱的动物了。那你说说看，这这还有什么？我听一个朋友说，有一只这么长的蜈蚣，在他睡觉的时候钻到他耳朵里。不过也没事儿，一般也就是在身上爬一爬，睡个好觉。三百，你觉得和吃一块鸡肉的价格一样，这合适吗？一千，两千，多少钱都不行。反正我在那屋也睡不着，不如一起站一晚上。别逼我报警。那你报啊！比起那屋，我宁愿去看守所呢。你放心，我明天一定会用丰厚的报酬报答你的。给。对我有敌意啊？没有。有吧？如果是羊，我可以道歉的。不是因为羊。那是因为什么？这是什么？酒。酒。不是吗？是。我再问你一遍，你到底是干什么的？我做销售啊。做销售？你也可以理解为贩卖医疗服务。还包治百病啊，是吧？你要这么理解也没什么问题，但这跟你的敌意有什么关系呢？我讨厌奸商，我讨厌男人吹牛。对不起啊，哪来的？刚刚书套里掉的。这是你男。这屋里所有的东西都是我的私人物品，你一样也不许动。明天一早，我带你去找车。就这样。昨天就停在这儿了，也许再往前一点。你的意思是，你刚好停在这儿，然后车被埋住了。
目前，也许只有这么解释才算合理了。你有没有别的路可以回去啊？我今天就要赶回市里。你放心，我打算给我助理，让你把钱带来，顺便来接我，行不行？现在是路的问题，这只有一条路，你又不是第一次来，不会不知道吧？我只来过几次。好，没有其他的路。可是我真的会来安心医院。安心医院？对啊。你知道安心医院？我们医院是。我们医院。没错，我的确是在安心医院工作。我今天要赶回去开会呢，所以我必须要回去。你别告诉我，你是安心医院的医生？我不是。那你开什么会？要就批发大会啊？你在跟我开玩笑吗你？你陆朝夕，啊，这名字没准也是假的。陆朝夕。那我问你，这医院除了医生还有什么？你是会计啊？好，我本来也觉得没有必要跟你这个陌生人说的太清楚，可我就告诉你吧，我是安心医院的院长。妈妈。<笑>徐院长，哎，徐院长好，你好。徐院长，这可已经过了九点了，你来晚了啊。院长没来，不算晚。啊，对了，高院长，呃，听说有制片公司联系我们医院，想要联合推出一部纪录片，有这回事吗？啊，对，有这么个想法，这是好事啊。哎，我们康复科一定全力配合拍摄。但是对于我们科来说，一向比较注重孕产妇的个人隐私、一对一的服务体验，呃，这也是孕妇选择我们的原因。呃，拍纪录片不太合适吧？啊，在这个问题上，陈主任跟我想的一起去了。我们医院呀、啊，力图打造国际水平的医疗水准，高端舒适。并且针对的呢，也都是那些注重隐私和优质服务的客户。这个时候，如果在医院拍纪录片的话，是不是有点儿？这事儿，徐副院长怎么看？现在是新任院长的正式就职会，有什么问题，可以等院长来了再议。应该是路上堵车，我去接一下院长。对不起，您拨打的用户暂时。前面山顶滑坡，路面堵了。我知道，幸好他出故障，都没信号。嗯，你们等着吧，我们这样去抢修呢。好，那你们注意安全。哎，走吧，走了。哎，没听见人家说吗？信号塔故障。可是我得回去。路在那边，不送。这不是已经。
，昨天的账就算了，反正也没指望你这个满口谎言的药酒贩子还。再见。我说的是实话。好的，陆院长，慢走不送。我说了，我就是陆院长，你为什么不信呢？啊